বিজ্ঞানে বিভিন্ন আবিষ্কার আমাদের ডেলি লাইফটাকে অনেক বেশি কমফোর্টেবল এবং সহজ করে তুলেছে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের কথা যদি বলতে হয় আমি বলবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি একটা মুহূর্ত কিন্তু এখন আমরা আসলে ইলেকট্রিসিটি ছাড়া কল্পনা করতে পারি না তবে এই ইলেকট্রিসিটি আমরা সরাসরি আমাদের এনভায়রনমেন্ট কিংবা আমাদের প্রকৃতি থেকে পাই না এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন রকমের এনার্জি সোর্সেস এই এনার্জি সোর্সগুলো হতে পারে রিনিয়েবল কিংবা নন রিনিয়েবল আজকে ক্লাসে ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট ইলেভেন রিনিয়েবল এনার্জির লেসন টু রিনিয়েবল এনার্জি সোর্সেস পার্ট টু আমরা পড়ব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাসটি দেখো বন্ধুরা এখানে কি লেখা আছে কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলাই হেভিলি অন পেট্রোলিয়াম কোল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস ফর দেয়ার এনার্জি সোর্সেস অর্থাৎ বিশ্বের দেশগুলি তাদের এনার্জি সোর্স বা তাদের শক্তির উৎসের জন্য ডিপেন্ড করে পেট্রোলিয়াম কোল বা কয়লা এবং ন্যাচারাল গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উপরে দেয়ার আর টু মেজর টাইপস অফ এনার্জি সোর্সেস অর্থাৎ এনার্জি সোর্সগুলো দুই ধরনের হতে পারে কি কি একটা হচ্ছে রিনিয়েবল এবং আরেকটা হচ্ছে নন রিনিয়েবল রিনিয়েবল তার মানে একবার ব্যবহার করবার পরে আমরা পুনরায় এই সোর্সটাকে ব্যবহার করতে পারি তার মানে এটা হচ্ছে নবায়নযোগ্য আর নন রিনিয়েবল এটার মানে হচ্ছে একবার ব্যবহার করবার পরে আমরা আরেকবার ব্যবহার করতে পারি না অনবায়নযোগ্য হাইড্রোকার্বন অর ফসিল ফুয়েলস আর নন রিনিয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি এই যে একটু আগে আমরা পেট্রোলিয়াম কয়লা ন্যাচারাল গ্যাসের কথা বললাম এগুলো হচ্ছে নন রিনিয়েবল সোর্স তার মানে একবার ব্যবহার করবার পরে আমরা আরও একবার ব্যবহার এটা করতে পারি না রিলায়েন্স অন দেম পোজেস রিয়েল বিগ প্রবলেমস রিলায়েন্সের অর্থ হচ্ছে নির্ভরতা অর্থাৎ এই যে আমরা নন রিনিয়েবল সোর্সের উপরে এত বেশি ডিপেন্ডেবল হয়ে গিয়েছি এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই বড় একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে কারণ কি এখানে দেখো সেটা লেখা আছে ফার্স্ট ফসিল ফুয়েলস সাচ অ্যাজ অয়েল কোল গ্যাস অ্যাটসেট্রা আর ফাইনাইট এনার্জি রিসোর্সেস তার মানে এগুলো হচ্ছে সীমিত পরিমাণে আছে অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেন্চুয়ালি উইল রান আউট অফ দেম একটা সময় পরে এগুলো হচ্ছে শেষ হয়ে যাবে সেকেন্ডলি দে উইল বিকাম টু এক্সপেন্সিভ ইন দ্য কামিং টিকেটস অ্যান্ড টু ড্যামেজিং ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট দ্বিতীয়ত এখানে বলা হয়েছে এটা আমাদের আগামী দশকে দেখা যেতে পারে খুব বেশি এক্সপেন্সিভ বা খুব বেশি ব্যয়বহুল হয়ে গেছে এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে থার্ডলি ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ ডিরেক্ট পলিউটিং ইম্প্যাক্টস অন আর্টস এনভায়রনমেন্ট কজিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই যে সারা পৃথিবীতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে এত বেশি হইচই হচ্ছে এটার পিছনেও একটা কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার আমরা এনার্জি সোর্স হিসেবে ফসিল ফুয়েলগুলোকে বার্ন করছি এতে করে আমাদের এনভায়রনমেন্টে প্রচুর পরিমাণে কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এগুলো রিলিজ হচ্ছে এতে করে দেখা যাচ্ছে আমাদের আর্থে হিট ট্র্যাপড হয়ে যাচ্ছে এর ফলে আমাদের টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে দেখো এখানে সেটাই লেখা আছে যে ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ ডিরেক্ট পলিউটিং ইম্প্যাক্টস অর্থাৎ আমাদের পরিবেশটাকে এটা দূষণ করছে এবং আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একটা কারণ হিসেবে আমরা এটিকে চিহ্নিত করতে পারি এর বিপরীতে কি লেখা আছে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স সম্পর্কে দেখো ইন কন্ট্রাস্ট Renewable energy sources such as wind and solar energy are constantly and naturally replenished and never run out. Fossil fuel king ba non-renewable source niye amader je ekta problem chilo amader je ekta shimaboddhota chilo je ekta shomoy pore eta shesh hoye jabe renewable energy sources er khetre ei problem ta kintu nei karon eta naturally replenished ba prakritik bhabe eta fill out hoy এবং কখনোই এটা শেষ হবে না আরেকটা বিষয় বলা যেতে পারে এটা যেহেতু একটা ন্যাচারাল সোর্স যেমন উইন্ডের কথা আমরা বলি কিংবা সোলার এনার্জি এই সবগুলোই কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস এই কারণে আমাদের প্রকৃতিরও ক্ষতি হবার কিন্তু কোনো কারণ নেই চলো বন্ধুরা আমরা এর পরের অংশে যাই 
most renewable energy comes either directly or indirectly from the sun. তার মানে হচ্ছে এই যে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি বিভিন্ন সোর্সেসের কথা বলছি আসলে দেখা যাচ্ছে এগুলো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আসলে সূর্য থেকেই আসছে সানলাইট অর সোলার এনার্জি ক্যান বি ইউজ ফর হিটিং অ্যান্ড লাইটিং হোমস ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ফর আদার কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজেস সূর্যালোক বা সৌর শক্তি আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি দেখো এখানে সেটাই বলা হয়েছে ফর হিটিং অ্যান্ড লাইটিং হোমস তার মানে ঘর গরম করা কিংবা ঘরে আলো জ্বালানোর জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে পারি এবং ব্যবহার করতে পারি বাণিজ্যিকভাবে অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি দ্য সান সিড ড্রাইভস দ্য উইন্ড অ্যান্ড দিস উইন্ড এনার্জি ক্যান বি ক্যাপচার্ড উইথ উইন্ড টারবাইনস টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি তোমাদেরকে এখন একটু টারবাইনের ছবি দেখাই এই যে দেখো এখানে আমরা অনেকগুলো টারবাইন দেখতে পাচ্ছি আসলে কি হয় সূর্যের তাপের কারণে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে আর এই বাতাসের প্রবাহের কারণেই টারবাইনগুলো ঘুরে আর এখান থেকেই আমরা ইলেকট্রিসিটি পাই দেন দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য সান সিট কজ ওয়াটার টু এভাপোরেট ওয়েন দ্য ওয়াটার ভেপার টার্নস ইন টু রেইন অর স্নো অ্যান্ড ফ্লোজ ডাউন হিল ইন টু রিভার্স অর স্ট্রিমস ইটস এনার্জি ক্যান বি ক্যাপচার্ড অ্যাজ হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি দেখো এখানে কি বলা হয়েছে আমরা এখানে আরও একটা এনার্জি সোর্স সম্পর্কে জানতে পারছি বাতাস এবং সূর্যের তাপের কারণে পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ পানি জলীয় বাষ্পে যখন রূপান্তরিত হয় সেই জলীয় বাষ্পটা একটা সময় পরে বৃষ্টি অথবা তুষারে রূপান্তরিত হয় তখন সেটা নদী বা স্রোতে প্রবাহিত হয় আর এটাকে আমরা একটা এনার্জি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেটাকে আমরা বলছি হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি অ্যালং উইথ দ্য রেইন অ্যান্ড স্নো সানলাইট কজেস প্ল্যান্টস টু গ্রো দেখো এখানে কি বলা হয়েছে বৃষ্টি এবং তুষারের পাশাপাশি সানলাইটের কারণেই কিন্তু গাছপালাগুলো আসলে বড় হতে পারে প্ল্যান্টস প্রডিউস বায়োমাস উইচ এগেইন ক্যান বি টার্নড ইন টু ফুয়েলস সাচ অ্যাজ ফায়ারউড অ্যালকোহল এটসেট্রা দ্যাট আর কল বায়ো এনার্জি প্ল্যান্টগুলো কি প্রডিউস করে প্ল্যান্ট প্রডিউস করে বায়োমাস যেটা আবারও আমরা একটা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে বলা হচ্ছে ফায়ারউডের কথা অ্যালকোহলের কথা এবং এই সবগুলোকে আমরা একসঙ্গে বলতে পারি বায়ো এনার্জি এখন চলো বন্ধুরা এই যে আমরা এতটুকু অংশ পড়ে ফেললাম এখান থেকে কিছু প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা করি প্রথম প্রশ্নটি দেখো What do you mean by renewable energy sources? Or that, renewable energy source is called to make a good job. Ekhane, I'm going to write a book to write a book to write a book to naturally derived energy source. Jekhan theke, I'm going to write a book 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 to write a book. দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি এখানে উত্তরটা লিখে রেখেছি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আর আ ওয়ে অফ প্রডিউসিং এনার্জি ফ্রম ন্যাচারাল প্রসেসেস অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি রিপ্লেনিশড ফিউ এক্সাম্পলস অফ রিনিউয়েবল এনার্জি আর সানলাইট ওয়াটার ওয়াইন্ড টাইডস জিও থার্মাল হিট অ্যান্ড বায়োমাস এরপরের প্রশ্নটা দেখো হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস উইথ নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলোর কি কি প্রবলেম হতে পারে এখানে সেটি জানতে চাওয়া হয়েছে প্রথমে যে প্রবলেমটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এটা একটা ফাইনাইট এনার্জি সোর্স তার মানে এটা সীমিত এবং একটা সময় পরে এটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এছাড়াও এটা কিন্তু আমাদের পরিবেশে ক্ষতি সাধন করে থাকে চলো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই এর পরবর্তী প্রশ্নে লেখা আছে হোয়াট আর দ্য মেজর ডিফারেন্সেস বিটুইন রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস অর্থাৎ নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য শক্তি উৎসগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য এখানে সেটি জানতে চাওয়া হয়েছে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা নেভার রান আউট অর্থাৎ কখনোই শেষ হবে না অন্যদিকে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো লিমিটেড কোয়ান্টিটি এরপরে দেখো রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো বেনিফিশিয়াল ফর এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশের জন্য এটা উপকারী অন্যদিকে নন রিনিউয়েবল সোর্সগুলো কিন্তু মোটেই পরিবেশের জন্য উপকারী নয় এরপরে আমরা বলতে পারি ডোন্ট হ্যাভ ডিরেক্ট পলিউটিং ইম্প্যাক্টস অন আর্থ এনভায়রনমেন্ট 
অন্যদিকে নন রিনিউয়েবল সোর্স গুলো কিন্তু পরিবেশকে দূষিত করে এখন আমরা একটা ডায়ালগ পড়ব এ হোয়াট সোলার এনার্জি বি ইটস ওয়ান অফ দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস অর্থাৎ এ প্রশ্ন করছে সোলার এনার্জি কি জিনিস বি উত্তর দিচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স এ প্রশ্ন করছে why is it called green energy b uttor ditche well it's green energy because it helps us to keep the earth green i mean it doesn't emit any pollutions in the atmosphere when we produce and use it a prashno korche renewable energy source ke keno green energy bola hoy b uttor ditche eta ke green energy bola hoy karon eta amader prithibi ke shobuj rakhte sahajjo kore বি বোঝাতে চাইছে যে এই এনার্জি সোর্স গুলো পরিবেশকে দূষিত করে না আমরা যখন এটাকে ব্যবহার করি কিংবা আমরা এটাকে যখন প্রডিউস করি কোনোভাবেই এটা আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি সাধন করে না এই জন্যই আমরা এটাকে গ্রিন এনার্জি বলে থাকি এ বলছে আই সি দেন ইট মাস্ট বি আ ক্লিন সোর্স অফ এনার্জি বি বলছে এক্স্যাক্টলি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইটস অলসো কলড ক্লিন এনার্জি তার মানে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সকে আমরা বলতে পারি এটা গ্রিন এনার্জি আমরা এটাকে বলতে পারি এটা ক্লিন এনার্জি এখন দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও একটা ডায়ালগ দেওয়া আছে কিন্তু এই ডায়ালগটার মধ্যে কিছু অংশে আমরা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি এই গ্যাপগুলো এখন আমরা ফিল আপ করবো একটু আগে আমরা যে ডায়ালগটা পড়ে এসেছি সেটার মতো করে আমরা এটাকে ফিল আপ করবো এ হোয়াটস গ্রিন এনার্জি বি It's one of the dash. Why is it called dash? Well, it's green energy because dash the earth green. I mean, it doesn't dash when we produce and use it. I see. Then it dash source of energy. Exactly. And that's why dash clean energy. This is the same thing. This is the gap. We have to say that we have to say that সেখান থেকে শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু তোমরা এই ব্ল্যাঙ্কগুলো ফিল আপ করতে পারো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি অ্যান্সারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো যে অংশগুলোতে ব্ল্যাঙ্ক ছিল আমি সেই শব্দগুলো কিন্তু বোল্ড করে লিখে রেখেছি তোমরা চাইলে তোমাদের উত্তরের সঙ্গে আমার উত্তরটা মিলিয়ে নিতে পারো সব শেষে দেখো তোমাদের জন্য আছে হোমওয়ার্ক রাইট ডায়ালগস অন দ্য ফলোয়িং রিনিউয়েবল সোর্সেস হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি ওশন এনার্জি জিও থার্মা এনার্জি হাইড্রোজেন এনার্জি অর্থাৎ এই যে আমি চারটি এনার্জি সোর্সেসের কথা বললাম এখানে এই সোর্সগুলো সম্পর্কে তোমরা ডায়ালগ লিখবে তোমাদের নিজেদের মতো করে এই ডায়ালগুলো লিখতে পারো চাইলে একটু আগে আমরা যে ডায়ালগটি পড়ে এসেছি সেখান থেকেও সাহায্য নিতে পারো তাহলে বন্ধুরা আজকে ক্লাসটি এতটুকু পর্যন্তই আমার সাথে এতক্ষণ থাকবার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপেই পাওয়া যাবে সকল সলিউশন টেন মিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন ওয়ান